joto, homa, kimuhemuhe na pressure inazidi kupanda kuelekea dabi ya Dar es Salaam. Kati ya Simba Sports Club ambao watakuwa ni wenyeji katika dimba la taifa jijini Dar es Salaam wakiwakaribisha watanizao wa jadi Yanga Sports Club kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani. Simba Sports Club wakiwa wenyeji katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam watataka kuonyesha kuwa hawakubahatisha ubingwa waliopata msimu uliopita. Simba Sports Club kama ilivyo kawaida haikuondoka jijini Dar es Salaam kuelekea Zanzibar au mkoani Dodoma au mkoani Morogoro au kokote kule ambapo imezoeleka kuwa mara nyingi huondoka kwenda kuweka kambi zao huko inapokaribia michezo hii ya ligi kuta za diabara hususan inapokuwa inakutanisha nao na Yanga Sports Club ambapo mchezo huo huwa unakuwa na mambo mengi na kukamiana kunakuwa kwingi zaidi Simba Sports Club wamefanya mazoezi yao wazi kabisa katika uwanja wa Boko Veterani na baadaye waliamua kuhamia kunako katika viwanja vile vya Jimkana kwa ajili ya kumalizia kambi yao kwa ajili ya mchezo huo wa hapo kesho Jumapili dhidi ya watani zao wa jadi Yanga Sports Club Wakati huo huo Yanga wao waliamua kukimbia jiji la Dar es Salaam baada ya kushinda michezo yao minne mfululizo na kuweza kujivunia pointi 12 muhimu kabisa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam waliamua kuondoka kuelekea huko kunako mji Kasoro Bahari mkoani Morogoro ambako waliweza kuweka kambi yao na kocha mkuu wa Yanga Sports Club Mkongomani Mwenye Zahera yeye anasema kuwa sasa kikosi chake kiko vizuri kabisa na ameweza kurekebisha ile makosa ambayo alikuwa kiaona hapo kabla katika michezo mbalimbali hususan lile swala la kukata pumzi katika kipindi cha pili ambapo Yanga mara nyingi imekuwa ikikosa pumzi Sasa tusubiri hapo kesho mambo atakuwa namna gani lakini mbali na mchezo huo Matokeo mengine ya michezo ambayo ilichezwa kuelekea mchezo huo wa Simba na Yanga hapo kesho after 28 mwezi wa 2018 Standard United ya Shinyanga ilikaribisha Tanzania Prisons katika uwanja wa Sisem Kambarage huko mkoani Shinyanga na mchezo huo kuisha kwa suluhu ya sifuri kwa sifuri Mchezo wa pili ulikuwa ni kati ya Coastal Union wakiwakaribisha ambao FC Coastal Union wakiwa na mwanamuziki wa Bongo Flava Ali Kiba katika uwanja wa Sisem Kokwani waliweza kulazimishwa sare ya goli moja kwa moja ikumbuko tu kuwa mbao FC ndio ambao waliweza kusimamisha Simba kwa kuitandika goli moja kwa sifuri katika uwanja wa CCM Kirumba ndani ya jiji la Mwanza na kuweza kuzua maneno mengi kusababisha kocha mkuu wa Simba Sports Club Patrick Osemsi kuambulia kupigwa chupa za maji katika uwanja wa CCM Kirumba na hata hivyo kitendo hicho kiliweza kulaaniwa na watu wengi kuwa si kitendo cha kiungwana dhidi ya kocha huyo mashabiki wakimtaka nani wakimtaka Masudi Irambona Juma mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Kagera Sugar dhidi ya Ndanda FC Ndanda FC ambao nao waliweza kuigomea Simba katika uwanja wa Nangwanda Sijaona huko Mtwara waliweza kukubali kipigo cha goli tatu kwa moja dhidi ya Kagera Sugar katika uwanja wa Kaitaba huko mkoani Kagera kwa timu hiyo inayotoka katika huko inayotoka huko Misenyi mkoani Kagera na mchezo wa nne ulikuwa ni kati ya Azam FC dhidi ya Lipuri FC ambao hawa ni wabishi waliweza kuwabishia wenyeji wao na kuweza kutoka suluhu ambapo Azam FC ikiwa katika uwanja wake wa nyumbani huko katika uwanja wa Azam Complex walishindwa kuibuka na ushindi katika mchezo huo hivyo kugawana pointi moja moja Tuangalie basi wafungaji katika e, katika ligi kuu Tanzania bara ambapo hadi sasa Medika Gere, Samili Mbonde, Edudi Ambokile wote wanaongoza wakiwa na magoli manne kwa pamoja. Na Brigimana Blaise, Tafazwa Kutinyu na wengineo wengi wakiwa na magoli matatu matatu hadi sasa. Lakini mpinzani mkubwa wa Medika Gere ambaye ana, ambaye anaonekana kuwa ni Peti Makambo. Hadi sasa Makambo ana magoli mawili katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Ya mtutazame kidogo sasa msimamo kuelekea mpambano huo wa Simba na Yanga msimamo wa ligi kuta za bara masomo kama ifuatavyo pale kilalani kabisa yupo Mbao FC akiwa amecheza michezo saba na kupata pointi 14 akiwa anaongoza msimamo wa ligi kuta za bara na nafasi ya pili na shiko na Mtigwa Sugar kutoka kule mkoani Morogoro wao wakiwa amecheza michezo saba na kujikusanyia pointi 13 
nafasi ya tatu tunachukua na Azam FC ambayo ilianza kutoka sare jana na dhidi ya Lipuli FC ikiwa nafasi ya tatu na ikiwa mchezo ikiwa mchezo mchezo sita na kuambulia point 12 hadi sasa Young Sports Club iko katika nafasi ya nne ikiwa mchezo mchezo minne na imejikusanyia pointi zake mbili hadi sasa lakini tofauti kati ya Azam FC na Young Sports Club ni katika magoli ya kufunga na kufungwa japo Azam FC ameweza kucheza michezo miwili zaidi ya ile ya Yanga Simba Sports Club wako katika nafasi ya tano wakiwa wamecheza michezo mitano wakiwa wamejikusanyia pointi kumi hapa kuna msururu mkubwa kidogo wa timu ambazo zina pointi kumi lakini tofauti ni magoli ya kufunga na kufungwa Nafasi ya sita ya Kagera Sugar ikiwa amecheza michezo sita nayo ikiwa amejikusanyia pointi zake kumi kibindoni. Nafasi ya saba wapo Jeketi Tanzania wamecheza michezo sita wakiwa na pointi zao kumi kibindoni. Nafasi ya nane wapo Singida United kutoka mkoani Singida. Wakishika nafasi ya nane wakicheza michezo saba na kujikusanyia pointi zao kumi muhimu. Nafasi ya tisa wapo Wagosi Wakaya Coastal Union wakicheza michezo saba na kujikusanyia pointi zao kumi hadi sasa. Nafasi ya kumi wapo Wabishi Stand United wakicheza michezo saba na kujikusanyia pointi zao kumi hadi sasa ambao hawa wanatoka kule mkoa wa Shinyanga katika na uwanja wao wa nyumbani unaitwa uwanja wa CCM Kambarage huko mkoa wa Shinyanga hadi sasa wao wameweza kujikusanyia pointi zao hizo kumi tu na nafasi ya kumna moja wakisimama Ripuri FC kutoka huko mkoa wa Iringa. Hawa waliweza kuwabana vilivyo kabisa wenyeji wao Azam FC na, na Azam FC wakashindwa kuibuka na ushindi katika uwanja wao wa nyumbani. Hivyo Ripuri FC ikiwa amecheza michezo yake sita imejikusanyia pointi point zake nane hadi sasa. Na nafasi ya mbili wapo KMC FC ambapo kuna wakongwe kadhaa wakiwemo wakina Juma Kaseja wamecheza michezo sita na kujikusanyia pointi zao saba hadi sasa. Nafasi ya tatu wapo Mbea Site. Mbea Site ambao waliweza kupoteza michezo mitatu mfululizo katika mechi za kwanza. Wao wameweza kuib... wao hadi sasa wameweza kujikusanyia pointi saba wakiwa wamepoteza takribani pointi nne katika michezo yao yote ambayo wameweza kucheza hadi sasa. Nafasi ya nne wapo Ndanda FC ambao waliweza kuigomea Simba katika uwanja wa Nangwanda Sijaona na kuweza kutoka Suluhu. Suluhu hiyo iliweza kuibua hasira nyingi kwa upande wa Simba. Wameweza kucheza michezo saba na kuweza kujikusanyia pointi saba. Miongoni mwezi pointi saba imo moja ya Simba ambayo waliweza kujikusanyia timu ya Ndanda FC. Prisons FC na yenyewe ikiwa na, na michezo saba ikishika nafasi ya tano hadi sasa imejikusanyia pointi sita tu kibindoni. Biashara United kutoka kule mkoa ni Mara iko katika, katika nafasi ya sita ikicheza michezo sita na kujikusanyia pointi sita. Nafasi ya saba wapo Afrika Lyon ambao wanapanda wanashuka wanapanda wanashuka. Hadi sasa wanashika nafasi ya saba wakicheza michezo saba na kujikusanyia pointi sita tu hadi sasa. Na ikumbuko tu kuwa hizi timu Tanzania Prisons, Biashara United, Afrika Lyon zote zina pointi sita tofauti ikiwa ni magoli ya kufunga na kufungwa. Nafasi ya nane wapo Ruvu Shooting ya Masao Bwire. Wao hadi sasa wazee kupapasa square, wameshapapaswa papaswa lakini hadi sasa wamejikusanyia pointi tano tu baada ya kucheza michezo sita. Hali si nzuri sana kwa upande wao. Mwadui FC kicheza michezo sita kijikusanyia pointi mbili. Alliance FC na Buruza Mkia ikiwa na pointi yake moja tu ikiwa amecheza michezo jumla sita ya ligi kuu Tanzania bara. Tarehe 29 mwezi wa 9 2018 ligi kuu Tanzania bara inaendelea ambapo Alliance FC inaoshika mkia katika ligi kuu Tanzania bara itawakaribisha KMC FC katika uwanja wa CCM Kirumba ndani ya jiji la Mwanza. Hivyo iweze kutafuta pointi zake muhimu iweze kutoka katika nafasi yake hiyo ya mwisho kabisa angalau iweze kufikisha pointi nne. Yekiti Tanzania itawakaribisha Afrika Lyon katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam na timu zote hizi zinahitaji pointi muhimu ili angalau ziweze kusogea kwenda mbele kidogo. Tukirejea katika dabi ya Dar es Salaam. Almaarufu wengi wapenda kuita Kariakoo dabi japo Haji Manara 
hapendi kusikia ile neno la, la Kariakoo dabi kwa sababu Kariakoo ipo Simba na Yanga haipo Kariakoo. Mchezo huo umekuwa ni gumzo kubwa sana kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii na hata vyombo mbalimbali vya habari ikiweza kujadiliwa sana na hadi sasa ni gumzo kweli kweli. Ni nani kuibuka mshindi katika mchezo huo? Kwa upande wa Simba wachiongozwa na kocha wao mkuu Patrick Osemsi ambaye kidogo mfumo wake umeonekana kama vile haukubaliki sana na mashabiki wa timu hiyo ya Simba Sports Club na kusababisha kutoka sare na kupoteza mchezo mmoja hata hivyo mchezo ulio hata hivyo mchezo ambao Simba Sports Club waliweza kushinda dhidi ya Mwadui dhidi ya Mwadui kule mkoani Shinyanga uliweza kusababisha mashabiki kukaa kimya kwa upande wa Mwinyi Zahera ambaye anatarajiwa kuibuka kidedea katika mchezo huo Naye mashabiki wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini timu yake imekuwa ikikata pumzi mnamo kipindi cha pili hivyo kusababisha mashabiki kuomba mpira uishe kwa sababu timu pinzani huongeza mashambulizi kwa sababu timu yao inaikuwa imeishiwa pumzi. Maswali ni je, ni nani atakayebuka kishujia katika mchezo huo kati ya Medi Kagere pamoja na Haritia Makambo ambao ndio wamekuwa gumzo kupita maelezo. Hawa wakiwa na staili ya kuziba jicho moja na kwa upande wa Yanga wakiwa na staili hiyo ya peti makambo kushangilia kwa kupiga makofi kwa staili ya aina yake akiwahamasisha mashabiki kushangilia baada ya kufunga goli. Basi sisi yetu sisi yetu ni macho. Kwa upande wa Yanga wao na viungo mahili. Yupo Papika Baba Shishimbi, yupo Feitoto. Kwa upande wa Simba yupo Chama, yupo Jonas Mkude na wengineo wengi. Sasa watu wamebakia ku Tukichobakia sasa ni kuangalia je ni nani atakayebuka mshindi katika mchezo huo. Basi kwa habab, kwa updates mbalimbali za michezo na dabi hii ya Simba na Yanga usisahau kusubscribe katika channel yetu hii. Asante sana.